Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mon nom est Louis Giguère, je vous souhaite la bienvenue à l'émission À l'affût et je vous présente à l'instant notre grand maître de la chasse, de la pêche et du plein air, Vincent Cloutier. Bonjour Louis. Bonjour Vincent. Tout va bien? Tout va bien. J'ai pas vu d'ours, j'ai pas rencontré rien là. Je pas fait suis attaquer? Toujours... Non, je suis in intact et vivant. Vincent, j'ai une question. Comme ça, euh, mm -hmm. qui est, quels sont euh, l'ennemi et ou les ennemis du chasseur? Le pire ennemi à la chasse, en tout cas pour moi, puis j'imagine pour la plupart des chasseurs, c'est le vent. Le vent, oh. oui. Le vent, si on n'est pas bien placé, si on n'est pas à bon vent, on peut se faire sentir par notre gibier. Euh, S'il vente... Euh, puis on est à l'orignal, on colle, on colle, on colle, on a une réponse, mais il vend tellement qu'on ne l'entend pas. On se dit, bon, il n'y a pas, pas d'orignal ici, on va aller plus loin. Ça nous nuit. Euh, et s'il vend beaucoup, plein de feuilles encore dans les arbres, ça fait du bruit, ça coupe le son encore. Je pense que c'est le pire, c'est le vent. Un vilain vent. Oui, oui, oui. C'est que dans le temps des fêtes, toi, vive le vent, là, ça te fait pleurer. Non, dans le temps des fêtes, on n'est plus à chasse. Euh, oui, bon, c'est vrai, tant qu'à ça. Euh, Vincent, on a un petit truc pour euh, l'émission d'aujourd'hui, vraiment tout petit, qui est il est qui il est beau. De que c'est que c'est que ça? Euh, c'est surtout, euh, on l'utilise pour la pêche et non pour pêcher, mais pour le résultat. Okay. C'est un, un aiguise couteau. À la pêche, souvent, on a plusieurs filets à faire, si on est chanceux, si on a plusieurs poissons à ranger. Fait que nos couteaux, des fois, ils commencent à moins couper. Puis pour faire un, fi un beau filet, c'est important que les couteaux coupent bien. Les filets de pêche. Oui. Euh, c'est un, un, petit, un petit outil qui est équipé d'un V en avant. On passe notre couteau à l'intérieur pour y redonner une petite coupe. Mais qu'est-ce qui est encore plus merveilleux? De ton petit outil. On met ça sur la table ou sur le... Et avec la suction, oh, ça colle. Ah, oh, les... Tout petit, on pourrait quasiment lever la table. Donc, un coup qui est bien installé, on peut prendre notre couteau et y donner, on va dire, y refaire la coupe pour passer un poisson un suivant, un autre filet. On peut l'utiliser à la maison aussi. On fait de la cuisine, tord les légumes, go! On, on, on donne une coupe à notre couteau sans problème. Puis, ça se traîne bien d'un coffre à pêche. Une pas installé sur un hood de pick-up, mesdames, messieurs, avec le coup. <rire> Il y aurait peut-être des messieurs ou des madames euh, ouais. pas contents, pas contents. Ça serait dur, sa peinture. Un petit peu difficile. Ben mon Dieu, quel truc merveilleux encore. Merci, Vincent. Là-dessus, on s'en va à la chasse à l'outarde avec euh, notre ami Jean-Sébastien Bisson et son escouade de choc qui est dans les parages de Sainte-Marie, de Beauce, et qui euh, chasse l'outarde, justement. Et on s'en va voir ce reportage à l'instant. Je m'appelle Jean-Sébastien Bisson. Je chasse avec euh, Simon Tétu, Kevin Vachon, Anthony euh, Laflamme, puis Simon, la, euh, voyons, Sébastien Laverdière. On est tous de Sainte-Marie. Euh, C'est pas sorcier, on chasse l'outarde. On arrive dans notre plan, on s'installe. Aussitôt que le soleil se lève, on, les oiseaux arrivent, on commence à tirer. Les gars, s'ils passent à la portée, on ne les laisse pas faire un rond. Attendez.
Mais normalement, on ne chasse pas les dortoirs. C'est la seule place qu'il ne faut pas chasser, parce que si on chasse les dortoirs, ils ne reviennent plus se coucher là, ça qu'on perd tous nos oiseaux. Et on chasse tous les gardes mangeux dans le fond. Ça fait qu'on a les champs de céréales, les, les champs de maïs. À drop, préparez-vous. Go, go! Fond loin, fond loin. Le deux? Ah, elle devrait tomber dans la rivière. Ça fait que le soir ou le matin, on fait de la prospection avec nos véhicules. On regarde les dortoirs, puis aussitôt que les oiseaux lèvent, parce que ça lève tout le temps dans les mêmes heures, mettons 4h, 4h30, 5h. Aussitôt que les oiseaux lèvent, on prend nos chars, on les suit. On s'en va directement dans un garde-manger. Aussitôt qu'ils atterrissent dans un garde-manger, là, on a spoté le champ. On va voir l'agriculteur, la, on lui demande la permission. Si c'est go, le lendemain matin, on se présente, puis on fait notre chasse. C'est un bon spot qui est proche d'un dortoir comme ici, là, il va en avoir pas mal toute l'automne. Mais euh, ça sera pas les mêmes gangs, là. ça va être des nouvelles à toutes les fois. Là. Mais normalement, on le chasse une fois, peut-être deux. En fait, de ça, il faut changer sans ça, le spot est brûlé. Si ça descend ici, ça là, les gars, là. Hey, si ça, ça vient ici, là, c'est la fête. On va peut-être être chanceux. Les gars, on appelle ça le comeback. Le comeback! <rire> laisse eux autres, bougez pas, là. laisse eux autres peut-être là-bas faire le rond. S'ils passent au-dessus, on les essaye. Il y en a deux gangs, là. S'ils font un rond au-dessus de nous autres, là, on les claque. Allez, vas-y. Va là-bas. Allez, vous pas. Voilà. Il est là. On chasse trois fois par semaine. On fait trop normalement trois chasses par semaine. Une chasse le mercredi, une chasse le samedi matin, ou soit une, ou une chasse, deux chasses le samedi, une le matin, une le soir, puis une le dimanche matin. Le dimanche soir, normalement, là, on a notre coteau, là, et on a notre claque. Là. Ça lui, là. Ça, là, les autres, ils n'aiment pas ça, puis ils voient l'air. Coup que euh, matin on avait le droit de tirer à 6h26. Euh, on s'installe, si les oiseaux arrivent, on les tire toutes. Rendu à 9h30, 10h, c'est pas mal le deadline qu'on arrête là, parce que justement le soleil est trop haut puis on est vulnérable un peu. Là. Ils nous voient puis euh, ça fait comme ça a fait un matin. Euh, ils font un tour, ils s'en vont. Et si euh, ils nous voient pas, ils atterrissent direct, là, les ailes bien cassées, euh, c'est parfait. Là. de commando de plomb, ça. Hein? Ils vont atterrir loin, par exemple. Regarde, ils atterrissent dans le... Dans... Les autres, tu marches à l'autre bout, là. Ils atterrissent dans la sécurité d'un rhum. Moi, je marche à l'autre fossette, c'est sûr. Je pense qu'à matin, on a, quoi? on a tiré une douzaine. On a deux quotas de remplis, là, sur une possibilité de, de cinq quotas, là. Ça fait que c'est pas si mal, mais comparativement à des chasses qu'on peut faire des fois, là, 
ça peut être mieux, là, ça peut être mieux, là, vraiment. Ça m'est pas arrivé souvent, ça. Quand on fait sa plaque, ça laine de même, là. Ouais. On était à une rivière, euh, une rivière à côté, ça fait qu'on savait qu'il y en avait qui étaient atterris à la rivière. C'est que si on est capable de venir les atteindre sur une fin de chasse, on a renvoyé notre chien pour pratiquer notre chien un peu, là, aller les chercher à l'eau. Ça fait que ça pratique notre chien, puis en même temps, nous autres, ça nous met une coupe d'oiseaux. C'est pour ça qu'on s'est déplacé un matin. Malheureusement, il en arrive tout le temps. Ce qui devait arriver, arrive. Il est arrivé environ une centaine d'outardes pendant qu'on n'était pas sur notre spot. Que quand ça se met à atterrir sur notre spot, là, on est fait. Là. La chasse à l'outarde, là, c'est une chose qui s'apprend. C'est pas pire, c'est live. On a de quoi de live. Les gars, on a réussi à en avoir une. Deux. Deux à terre. Le vrai, l'équipement, écoute, ça coûte vraiment une fortune. Là, s'équiper. Nous autres, on a pour 15 000 de stock, là, euh, en équipement, là. Les aplans, les génératrices, euh, les trailers... Euh... <rire> Les caches, ça prend vraiment beaucoup de stock. Là. Si t'as pas ça, tu n'auras pas de succès jamais. Ça fait des veuves de chasse. C'est pas mal ça que ça fait. Le terme est bon. Là. Du mois de début septembre à aller à la fin novembre, là. Euh, de la vie, on en a pas beaucoup. Là. On se consacre seulement à la chasse. Là. C'est vraiment une passion. Là. Vincent, euh, c'est quand même toute une chasse, ça, l'outard. Oui, c'est une chasse euh, d'action. Faut aimer tirer. Quelqu'un qui aime tirer de la balle, c'est la chasse idéale pour ça. On chasse avec quoi en passant? Euh, fusil calibre 12, un petit peu calibre 10, c'est légal, calibre 20 aussi, mais le plus populaire, calibre 12. Le bon vieux, le bon vieux 12. Oui, oui. Est-ce que ça prend un permis, j'imagine? Là? C'est une chasse, oui, mais peut-être quelle sorte de permis? Oui, ça prend deux types de permis au Québec pour chasser l'oiseau migrateur. Ça prend le permis provincial, qui est le permis du petit gibier. C'est le même permis que pour aller à chasse à perdrix ou mm-hmm. au Et ça prend un permis fédéral qui est, euh, qu'on achète au bureau de poste. Ça se trouve être un, un thème, finalement. Là. C'est un thème qu'on achète. Pour... Un thème? Un vrai ouais, thème? Oui, ouais, c'est un beau gros thème. Un gros thème, OK. Ouais. Puis euh, c'est ça qui sert de permis de chasse fédéral pour l'oiseau migrateur. Eh bien, dis donc. Encore une fois, je suis scié. Euh... Là, Vincent, excuse-moi, là, mais j'essaie de, de lire quelque chose là-dessus, puis je suis incapable de lire quoi que ce soit, parce que tu me parles de lire un ouais. canapé. Je m'excuse, je suis pas capable. OK. Euh, sur une canapé, il y a beaucoup de choses de marquer. C'est sûr que lorsqu'on l'achète, euh, c'est marqué sur l'étiquette de compagnie, mais on ne la garde pas. Ah! OK, Donc, on enlever euh, l'étiquette. Okay. Sur le manche on a toujours beaucoup d'informations de marquer. Ah oui? Oui, il y a le, la marque, le modèle, mais comme dans ce cas-ci, on a le, la marque, le modèle, on a la longueur de la canne, 6 pieds 6. Euh, l'action, le type d'action de la canne à pêche. Si on aurait comme l'autre canne à pêche, une action médium EV, c'est pour des poissons de plus grosse taille, que, qu'on va pêcher avec des leurres aussi plus pesants. Lorsqu'on a une action « light » en anglais ou « medium », on peut aller plus à, aux petits poissons, la truite. Euh, plus lourd un peu. Des poissons plus légers. Plus légers, pour, plus oh, légers. excuse-moi pour ça. Là, ouais. Et c'est toujours marqué aussi les, euh, la grosseur de, mo- de monofilament recommandé. Comme dans ce cas-ci, on ne devrait pas dépasser du 12 livres vitesse. Si on irait plus gros, lorsqu'on lancerait, ça irait mal dans les anneaux on pourrait lancer beaucoup moins loin. C'est pas dramatique, mais c'est recommandé pour la ligne à pêche entre 6 livres et 12 livres. En plus, on, c'est toujours indiqué le nombre d'onces de, pour nos leurres. Donc, pour une canne action médium, les, euh, les, les onces vont être beaucoup plus grands. Comme celle-là, on, le maximum, c'est un quart d'once. Si je mettrais un poids de 1,5 demi-once, probablement que notre canne serait déjà 
déjà arqué. Arqué, puis je n'aurais pas encore pris de poisson. Oui. Ça, c'est pour les lancers légers. Euh, lancers légers, c'est avec des noms dits moulinets à lancers légers. Même sur le moulinet, il y a des choses à marquer. Ah oui. euh, la quantité de fil qu'on peut mettre à l'intérieur versus la grosseur. Il y a toujours plein d'informations sur cannes et moulinets, que ce soit lancé léger et à la mouche. Ça, c'est recommandé pour les mener et les sangsues? Euh, plus gros, là. Un peu plus gros. Oui, okay. plus gros. Comme tu l'as dit tantôt. Là. Truite. Euh, même, c'est pas dramatique, on irait à la chigan ou au doré avec ouais, ça, okay, mais on aurait moins de plaisir. Pour la canne à mouche, qu'est-ce qui est important? Il ne marque pas vraiment grand-chose dessus. C'est un peu la même chose. La longueur. Euh, si c'est une, une section ou deux sections, mais ça, c'est, je trouve c'est un peu pas, euh, pas pertinent de marquer ça sur la canne à pêche. Mais qu'est-ce qui est pertinent, c'est la soie. Parce que dans une canne à mouche, c'est pas du monoflament qu'on met, c'est de la soie. On est belle, on dirait une <rire> baguette de billard. Oui. La soie, euh, c'est la grosseur. Comme celle-là, on, il, est, il nous demande de mettre une soie numéro 7. Si je mettrais une soie numéro 6 ou une soie numéro 9, lorsque je viendrais pour moucher, bien là, la, la soie tournerait mal dans les anneaux et ça se lancerait beaucoup moins loin. Même chose pour les moulinets. Oui. Les moulinets, soie recommandée 5-6. Donc, si j'arriverais avec une soie numéro 7, 8, probablement que je ne serais pas capable de tout mettre ma bobine ou pas capable de mettre euh, le terme anglais du backing, du, du fil supplémentaire. Supplémentaire, du backup. Souvent, pour euh, le gros poisson, saumon, on est plus dans les soies 7, 8, 9, puis les autres sortes de poissons plus petits, 4, 5, 6. Oui. Chaque canne à pêche, on, le, on va dire entre parenthèses, Parti. les espèces de poissons recommandées. Parfait. Bien, Vincent, tu m'as encore enrichi. Ça fait plaisir. Ça. <rire> Merci beaucoup, Vincent Cloutier, pour encore une fois toutes tes connaissances et tes démonstrations. Et euh, on va aussi remercier Jean-Sébastien Bisson et sa, sa troupe sa gang. de chasse à l'outarde. On remercie également vous tous, euh, mesdames, messieurs. Et n'oubliez pas notre conseil régulier. Quoi qu'il arrive, restez toujours à l'affût. Présenté en collaboration avec Pro Nature. Article de plein air, de chasse et de pêche. 1056 Boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie. 418-386-5885. Passion Gourmande, située à Sainte-Marie, est un restaurant de fine cuisine sur réservation de 10 à 100 personnes. Repas du temps des sucres et aussi maintenant une école culinaire grand public.